Nadat na namin ang huling batch ng mga bisita para sa isang tour na mag-iikot sa tinatawag nilang Five Fingers dito sa Mariveles, Bataan. Na sinadya rin nating pasyalan isang taon na ang nakalilipas. Ang kaibahan daw sa araw na ito, ang offer ng grupong Bataan Weather Page sa kanilang mga bisita. It's Five Fingers and more. Andito tayo ngayon sa lumang pantala ng Mariveles, Bataan. Itinayo raw ito noong panahon ng mga Kastila, pero nasira naman noong World War II. Matagal na itong hindi ginagamit o dinadaungan ng mga barko. Pero dahil sa mga bagong tuklas na magandang tanawin dito sa bayan ng Mariveles, dito ngayon dumadaong yung mga bangka na nagdadala naman sa mga turista. Pasakay na kami sa aming bangka na siyang magdadala sa atin sa mga bagong tourist spots nung Mariveles Five Fingers na binisita na natin nung nakaraang taon. Pero makalipas ang panahon yon meron pang mga bagong natuklas ang magagandang lugar. Kaya tara, samahan nyo ang aming team. Andito tayo ngayon sa Cochinos Point. Ito yung una nating stop dito sa mga bagong tuklas na magagandang lugar dito sa Five Fingers sa Mariveles, Bataan. So, ano yung makikita natin dito? Ah, Ma'am Gibaldi, sa Cochinos Point, ah, meron tayong trekking part na 15 minutes. Okay. Pagkakit natin sa taas, mas makikita po natin yung ganda ng view ni Five Fingers. Pati po yung mga Los Cochinos, makikita din po natin. Pati yung Corridor Island. Ah, mas, so, mas maganda ito kaysa sa nakaraang taon? Um, Kung maganda po dati, mas maganda ngayon. Tara, simulan na natin ang ating 15 minutes, no? Trekking 15 ba? minutes na trekking. Ayan, nasa halos kalahati na kami nung kailangan itrek dito sa Cochinos Point. Medyo nakakahingal, sana nakapagod. Bukod sa mainit, matarik tong kailangang akyatin. Hindi lang pala kami ang nais makasilay sa tuktok ng Cochinos Point. Eto nga, at medyo na-traffic pa nga kami sa kalagitnaan ng aming pagpanik. Kamusta ma'am? Gano'n ka saya ma'am? First time ko kasi, kaya sobrang saya. Memorable. Ah! Habang paakyat nga tayo doon sa lugar dito sa Cochinos Point, kung saan makikita yung magandang view, may mga nakasalubong tayong joiners na pababa naman sila. Sabi nila, sobrang ganda raw ng, ng view. Medyo challenge lang talaga yung pagkakyat at pagbaba. Pero dahil first time nung iba sa kanila, eh, kasama yon no? Sa saya dito sa pamamasyal, dito sa bagong tuklas na lugar dito sa Five Fingers. Ilang paggapang pa, heto, at malapit-lapit na kami sa aming sadya. Malapit na po tayo, Ma'am Trisha. Malapit na? Apo. Ay, sa wakas. <laughs> Ay, excited na ako sa view at excited na ako siyempre matapos itong pagkakyat ang, ang tarik. Oh my God! Ang ganda! pa to kaysa dun sa dati, yung last year. Plus ulit po yung pag-explore oh, natin nga. dito sa Five Fingers. Ganito kaganda yung view dito sa taas pagkatapos ng ilang minutong trekking na yun. Kaya sobrang sulit. Ang ganda, nakaka, nakaka-relax, nakakakalma yung view. Ma'am, Halang... akit pa po tayo kasi mas maganda yung view. <laughs> Totoo yan? Yes, ma'am. <laughs> o sige, tara! <laughs> Habang paakyat ng paakyat, paganda ng paganda yung view. Kung baga, habang dumadami yung hirap mo sa pagpunta rito, eh, lalo nagiging sulit. Kaya hindi na ako makapaghintay na makarating doon. <laughs> Grabe, ang ganda. Ang 
So ito yung finale ng ating trek dito sa Cochinos Point. Na Mula dito ma'am, natatanaw natin yung Talaga Point o yung Hintoturo. Mm -hmm. And then yung middle finger po, ayun, mm -hmm. yung puntang mahaba. So, nasa likod po natin yung dating resort ni Pangulong Marcos. Ito naman yung isa pang view dito sa taas. Yes, ma'am. Iyan po yung tinatawag natin na Los Cochinos. Sila po yung mga maliliit na isla na karugtong nitong Cochinos po. Ayan, ayan yung maliliit na Opo. yan. Kung bagay yan po yung mga biik. Biik ako ka nito. Ayan, natatanaw din po natin yung islands ng Lamoha. Lamoha? Opo, or Danan sa English Danan. po. Danan. Bakit naman ganun yung pangalan? Um, during Spanish times po, mm -mm. yun na po yung mga ipinangalan nila. Ah, okay. And yan po yung mga isa sa mga naging kampo ng pagpapalakas po ng puwersa ng Amerikanong sundalo. Noong World War II. Noong World War II. Ang maraming maganda dito sa Pilipinas na lugar. Mm -hmm. Pero isa siya, masasabi ko na isa siya sa pinakamaganda na puntahan namin. Kung gaano ka-challenging mag-trekking, ganoon naman ka-refreshing ang susunod naming susubukan. Sa paana ng Cochinos Point, isang underground cave ang naghihintay na ating pasukin. Matapos namin akyati ng Cochinos Peak at makita yung napakagandang tanawin, ngayon naman kami ay lalangoy dyan sa loob ng tunnel na yan. At sa ilalim, susubukan natin kunan yung mga sinasabi nilang nakaaaliw talaga ng mga marine life form tulad ng mga corals at mga isla. Kaya tara, samahan niyo kami. There's light at the end of the tunnel. <laughs> There's light, yeah. Nakikita na natin yung light sa ulo ng tunnel na ito. Na may kilang naman. Kayang-kaya. Kahit ng mga first time na adventure. Ang sarap sa part na ito ng tunnel. Malamig. Medyo madilim. Medyo masikip din. Medyo makakatakot. Pero kasama naman natin yung ating mga, mga tour guide. At meron naman tayong mga Kung para sa beginners ang alok ng Cochinos Point, pang extreme ang atraksyon ng susunod nating pupuntahan, ang Natsu Cliff Dive. Nandito tayo ngayon sa Natsu Dive Cliff. Ito yung hintuturo ng Five Fingers na hindi natin napuntahan nung nakaraang taon. Yung mga kababayan nating adrenaline junkie, pwede silang mamili ng heights ng cliff na gusto nilang talunan. Merong mababa lang, 5 feet, meron din namang 10, at meron ding para talaga dun sa mga tatapang nating mga kapuso dyan. Yan. 60 feet yung tansya nilang taas ng cliff na yan. Pagliku lamang mula sa Natsu Cliff Dive ay matatagpuan naman ang lagoon na ito kung saan maaaring mag-snorkeling. Pwede rin subukang mag-wall climbing dito. Ilang minuto pang paglalakbay, nadaanan namin ang Nagmandala Bay na may kakaibang rock formation na paboritong pwestuhan ng mga mahilig mag-selfie at prenup pictorial. Sa isang bahagi nito, maaari rin sumubok ng cliff diving nang magkakasabay ang kahit apat na magkakaibigan. Nasa 50 feet naman ang pwedeng talunin rito. Muli naming binalikan ang nagbintana arc. Kung noong nakaraang taon, lumusot lang kami sa arkong ito. Ngayon, sinadya namin ang paligid nito para tuklasin ang mga yaman ng katubigan dito. Nagbabalik tayo rito sa nagbintana arc na pinuntahan natin ng nakaraang taon. Pero noon, hindi pa alam na meron palang site dito na pwedeng mag-snorkel. So yun yung binalikan natin dito sa pagkakataong ito. Kaya tingnan natin kung ano makikita natin sa ilalim. Banda nga rito! 
Oh, may mga may kita tayong isda sa ka mga corals at okay ito para mag-snorkel yung ating mga bisita. Sa loob ng Nagbintana Arc, makikita rin ang kakaibang rock formation na ito na medyo kahilintulad sa disenyo ng trono sa Game of Thrones. Ito ang latain point. Sinamantala ko na ang pambihirang pagkakataon na makapag-post sa mga batong sadyang nililok ng mga nagahampasang alon at naglalakas ang hangin sa napakahabang panahon. Hindi araw-araw na makakakita ako ng ganito kagandang obra ng kalikasan. Kung nais na mga bisita na mabuo ang kanilang Island Cove experience, dito sa Aglaloma Bay ang kanilang tuloy. Dahil na rin sa unti-unting pagbubukas sa karamihan ng bahaging ito ng Maribeles, tinitingnan kung paano mapananatili ang ayos at ganda ng mga cove ng kanilang bayan. Nag-draft ang ating konseho ng ordinance na makakapag-regulate kung paano malilinis, sino magbabantay at kung ano yung mga fees na kailangan bayaran. Isang paghahanda na rin ang kanilang isinasagawa sa nakaambang pagdagsa ng mga turista ngayong parating na summer magkaroon pa ng recreational activities without taking the risk of the environment na masira. Dumami talaga yung mga turista rito. Kamusta naman yung naging kabuhayan ng mga taga rito? Sobrang ganda po mm -hmm. ng impact ma'am. Nung ma-discover natin si Five Fingers a year ago, mm -hmm. nung may ere po sa brigada, dinagsana po ng turista eh, ang Marivera's Five Fingers. Lalong-lalo na po doon sa mga kababayan na natin na nasa tabing dagat. Na kung dati kabuhayan nila is pangisda lamang, ngayon mayroon na pong option. So ngayon, hindi lang po isda ang hinuhuli, pati po turista. Layunin ng aming muling pagbisita sa Five Fingers ng Mareveles na dagdagan pa ang dati ng mga karanasan. Busugin pa lalo ang mga mata at puso ng mga bago pang paglalakbay. Pero tulad din ng anumang bagay, kailangan pag-ingatan, pagyamanin ang mga ito para hindi lang siya maging parte ng nakalipas kung hindi maging bahagi ng ngayon at ng kinabukasan. May tungkulin ang bawat isa sa pagpapanatili ng sigla at ganda ng mga bagong tuklas na bahaging ito ng Mariveles at ng mga matutuklasan pang sulok nito.